విశ్రేష్టమైన
సమాజంలో ఒక చంద్రబాబు పరిస్థితులు దాఖలుకుంటే వీళ్ళు దృష్టిలో ఉన్నారు అంటారండి అంటే ఒక నాదనిగా అలాగే భ్రష్టులు వీళ్ళు భ్రష్టులు ఏ విషయంలోనూ పనికి రాని వాడే భ్రష్టుడు సమాజంలో ఎలాగైనా బతికించు గొప్ప పరిస్థితుల్లో ఉండొచ్చు కానీ ఒక భ్రష్టుడు అంటాడు దేవుడు ఎవరి ఒక వ్యక్తి భ్రష్టుడుగా మారిపోయి తద్వారా దుష్టుడిగా మారిపోవడానికి లోకం ఒక ప్రాతిపం వాళ్ళకి ఒక పునాది దేవుడు విడిచిపెట్టి లోకంలో తమకు నచ్చినట్టుగా ఎవరు బ్రతికినా వారు భ్రష్టుడు మారుతారు తద్వారా దుష్టుని యొక్క సంబంధికులుగా దుష్టుని యొక్క అనుచరులుగా ఒకనొకరున సాక్షత్తు దుష్టుడుగా మారిపోయే ఇలా ప్రజల చరిత్రలో మనం ఒక వ్యక్తిని చూస్తాం రాబోయే తరగతుల్లో ఏమంటే దుష్టుడుగా మారిపోయినటువంటి ఒక భ్రష్టుడిని మన బయట చరిత్రలో నుండి చూస్తాం కాబట్టి కొన్ని మాటలు ఒక వ్యక్తి భ్రష్టుడుగా మారిపోవడానికి ఎలాంటి పరిస్థితులు సమాజంలో నెలకొల్పు పడతాయో ఆలోచన చేస్తే మత్తీసు వార్త ఇరవై నాలుగు అధ్యాయము మత్తీసు వార్త ఇరవై నాలుగు అధ్యాయము పన్నెండో మాట ఇరవై నాలుగు పన్నెండు అక్రమము అక్రమము విస్తరించుడు చేత అక్రమం ఎక్కడ విస్తరించాలి సమాజంలో మనం నివాసం ఉంటున్నటువంటి భూగోళంలో కాబట్టి మనుషుల మధ్య ప్రేమ తత్వం పోయి మనుషుల మధ్య ప్రేమానురాగాలు పోయి మనుషులు ఒకరితో ఒకరు కలిసి మెలిసి ఉండక ఒకరికే ఒకరికి పడక ఒకరు చెప్పిన మాట ఒకరు వినక ఏమండి ఒకరికి ఒకరు శత్రువులుగా మారిపోయేటటువంటి పరిస్థితుల్లో అక్రమం అనేది విస్తరించి ఈ సమాజంలో ఈ లోకంలో అనేకులలో ఉన్నటువంటి ప్రేమ చల్లారిపోతూ ఉంది ఇలాగ ఎవరిలో అయితే అక్రమం విస్తరించి వారిలో ఉన్నటువంటి దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ప్రేమ చల్లారిపోతుందో వాళ్ళు ఒకనొక రోజున భ్రష్టులుగా మారిపోయే అవకాశం ఉంది ప్రియమైన దేవుని వారిలారా అక్రమము విస్తరించుట చేత అనేకుల ప్రేమ చల్లారిపోతుంది అక్రమం అనేది మనుషుల్లోనికి చోటు చేసుకుంటుంది ఒక వ్యక్తిపై ఈర్ష్యనికి వస్తుందంటే ఒక వ్యక్తిపై కక్ష నువ్వు సాధించాలనుకుంటున్నావు అంటే ఒక వ్యక్తిని సమాజంలో మంచిగా బ్రతకనివ్వడానికి నీకు ఇష్టపడలేకపోతున్నావు అంటే సమాజంలో నీకంటే తక్కువ వాళ్ళని చిన్నవాళ్ళు గొప్పగా ఎదుగుతుంటే నువ్వు ఓర్చుకోలేకపోతున్నావు అంటే నీలో అక్రమమైన దుష్ట లక్షణం అనేది ఒకటి వచ్చింది తద్వారా నువ్వు ఏదో ఒక రోజున దుష్టుడిగా మారిపోయేటటువంటి అవకాశం ఉంది ఇటువంటి వాళ్ళ పరిస్థితి ఏమండి అక్రమము విస్తరించి ప్రేమ లేని వారుగా సమాజంలో బ్రతుకుతూ దేవుళ్ళలోనికి వచ్చి మరలా లోకంలో కలిసిపోయి ఏమండి భ్రష్ట మనస్సుకు వీళ్ళు అప్పగింపబడి భ్రష్టులుగా మారిపోయినటువంటి వాళ్ళ యొక్క పరిస్థితి దేవుడు చెప్తున్నాడు రామపత్రికలో అనేక విషయాలు వ్రాయించాడండి రోమిలికి రాసిన పత్రిక మనం ఆశ్చర్యపోతే ఈ మాటలన్నీ వింటే ఒక వ్యక్తి దేవుని దగ్గరకు వచ్చి మరలా లోకంలో కలిసిపోతే ఎలా మారిపోతాడో సాతాను అతన్ని ఎలాగ మార్చేస్తుందో ఏమండి ఎంత భయంకరుడుగా ఎంత క్రూరుడుగా మారిపోతున్నాడో అపోస్తుడైన పౌలు గారు చెప్తున్నారు రోమిలికి రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయము రోమపత్రిక మొదటి అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిది నుంచి ముప్పై రెండు వచ్చిన భాగాలను ఆలోచన చేద్దాం ప్రియమైన దేవుని వర్లారా రోమిలికి రాసిన పత్రిక పౌలు గారు ఇరవై ఎనిమిది నుంచి ముప్పై రెండు వచ్చిన భాగాలు మరియు వారు తమ మనస్సుల్లో దేవునికి చోటీయ నొల్లకపోయిరి ఏమండి ప్రేమ ఉండాల్సినటువంటి మనస్సుల్లో అక్రమం వచ్చేసింది దేవుడు ఉండాల్సినటువంటి స్థానంలో ఏమండి దేవుడు లేడు అదే వ్రాయబడింది వారు తమ మనస్సుల్లో దేవునికి చోటీయ నొల్లకపోయిరి వారు హృదయంలో ఎవరు లేరు ఇప్పుడు యేసు ప్రభు వారు లేరు వారు హృదయంలో ఎవరు లేరు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు లేరు హృదయం వాళ్ళకు నచ్చినట్టుగా మార్చేసుకున్నారండి వారి యొక్క హృదయంలో దేవుడికి స్థానం లేదు 
ప్రకటన గ్రంథాలకు వెళ్ళి మనం ఆలోచన చేస్తే హృదయం అనే తలుపునొద్ద యేసు ప్రభు వారు వచ్చి తట్టుచున్నాడు టక్ టక్ అని డోర్ తెరువు నాయన నేను నీలోకి వస్తాను నేను నీలో ఉంటాను నీవు భ్రష్యుడు కాదు నువ్వు నువ్వు దేవుని కుమారుడు కదా పరలోక రాజ్యానికి వారసుడు కదా నువ్వు నీ మనసుల్లో నాకు చోటివ్వి పరలోకంలో తండ్రైన దేవుడు నీకు స్థానాన్ని ఇస్తాడు చోటిస్తాడు ఒక్కసారి తెరువు నాయనని ఆయన మన హృదయం అనే తలుపున దాన్ని తట్టుచి ఉన్నాడు ఇక్కడ వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు చూడండి ఆయన మన హృదయం అనే తలుపున దాన్ని తట్టుచి ఉంటే తమ మనస్సుల్లో వారు దేవునికి చోటివ్వడం లేదు డోర్ ఓపెన్ చేయట్లేదండి డోర్ ఓపెన్ చేస్తేనే కదా మన ఇంటికి ఎవరన్నా వచ్చారు మనం డోర్లు పెట్టేసుకుని ఉన్నాం వాళ్ళు బయట ఉండి డోర్ కొడుతున్నారు మనం డోర్ ఓపెన్ చేస్తే వాళ్ళు లోపలికి వస్తారు డోర్ ఓపెన్ చేయకపోతే ఎలా వస్తారండి రారు మన పరీక్షకి వెళ్తాం హాల్ టికెట్ పట్టుకొని కరెక్ట్గా మీరు వెళ్ళే టయానికి గేట్ వేస్తారు అనుకోండి మీరు గేట్ కొడతారు సెక్యూరిటీ గార్డు వస్తాడు టైం అయిపోయిందమ్మా రేపు ఎగ్జామ్కి పెందల గడి వచ్చేసే ఈరోజు ఎగ్జామ్ రాయడానికి లేదు నువ్వు వెళ్ళిపోని పంపించేస్తాడు అంటే డోర్ వేసేస్తే ఇక లోపలికి మనకు ప్రవేశం లేదు యేసుక్రీస్తు వారు కూడా మన హృదయాన్ని తట్టుచు ఉన్నాడు నేను మీలోనికి వస్తాను మీరు పాపలుగా ఉండడానికి వీల్లేదు మీరు మారండి మారు మనసు పొందండి భ్రష్టులుగా మారిపోవడానికి దుష్టుడిగా మారిపోవడానికి కాదు మీరు మారాలి అంటూ ఆయన తలుపు కొడుతుంటే వారు తమ హృదయములో తమ మనస్సుల్లో దేవునికి చోటి అనొల్లకపోయిరి మా కొత్తు ప్రభువ మీరు ఒకనొక రోజున ఏమండి దమస్కు మార్గంలో సౌలు కింద పడిపోతే యేసు ప్రభువారు వచ్చి మాట్లాడుతుంటే నీవు ఎవడవు ప్రభువ అని అడుగుతున్నాడండి ఏం మర్యాద ఏం మర్యాద మీరు ఎవరండి కాదు నీవు ఎవడవు ప్రభువ అదేంటండి అది అసలు మర్యాద నువ్వు ఎవడరా అన్నారనుకున్నది అది మర్యాద అండి ఇక్కడ కూడా ఆనాడు సౌలు అదే అడుగుతున్నాడు నీవు ఎవడవు మరలా ప్రభువ నీవెవడు అని అడుగుతున్నాడండి ఏంటి నన్నే గుర్రం మీ నుంచి కింద పడేసి నా కళ్ళు పొడి చేసి నన్ను గుడ్డుతనం కలిగేసి అంటే నువ్వెవడవు అసలు నా మార్గానికి అడ్డు వచ్చేవంటే నువ్వెవడ అసలు అని అడుగుతున్నాడండి అది అంటే హృదయ కాఠిన్యాన్ని బట్టి పలికేటటువంటి మాట ఇక్కడ కూడా తమ హృదయములో దేవునికి స్థానం లేదండి చాలామంది క్రైస్తవ్యంలో కూడా ఏమండి వారి యొక్క మనస్సుల్లో లేదా హృదయాలలో దేవునికి చోటు ఉండదు ఏమండి పైకి భక్తి పనులు పేర్లే ఉంటాయి పైకి భక్తిగానే ఉంటారు మందిరానికి వస్తారు అన్నీ చేస్తారు కానీ వాళ్ళ హృదయంలో మాత్రం దేవునికి చోటు ఉండదు లోకానుసారమైనటువంటి కొన్ని వాటితో నింపుకుని వాటితోనే మమేకమైపోయి వాటితోనే బ్రతుకుతూ ఉంటారు ఏమండి అక్రమం అనేది మన హృదయాలకు వచ్చేసింది ఆ అక్రమాన్ని తీసేసి ప్రేమను పెంచాలి ప్రేమతో నువ్వు బ్రతకాలి నీలో నేను ఉండాలని ప్రభు వారు ఆశిస్తూ ఉన్నారు మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే హృదయాన్ని తెరవడం లేదు ఆయన కోసం హృదయాన్ని తెరవడం లేదు అప్పుడు ఎవరి హృదయములైతే దేవుడు లేడో ఎవరు హృదయములైతే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు లేడో ఎవరు హృదయములైతే ప్రభు అని యేసుక్రీస్తు వారు లేరో ఎవరు హృదయం అయితే వాక్యానికి చోటివ్వడం లేదో తరుపులు తెరవడం లేదో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంట గనుక చేయరాని కార్యములు చేయుటకు దేవుడు భ్రష్ట మనస్సుకు వారిని అప్పగించను అంటున్నాడండి చేయరాని కార్యములు చెయ్యకూడని పనులు పలకకూడని మాటలు ఆడకూడని మాటలు చెప్పకూడని విషయాలు చేయరాని కార్యములు నీచమైన కార్యములు చేయటానికి భ్రష్ట మనస్సుకు దేవుడు వారిని అప్ప చెప్పుతున్నాడు ఎవరిని ఎవరి హృదయములు అయితే దేవునికి స్థానం ఇవ్వరో ఎవరి హృదయములు అయితే దేవునికి చోటు ఇవ్వరో ఎవరైతే దేవునికి వారి యొక్క మనసుల్లో స్థానాన్ని ఇవ్వరో వాళ్ళ యొక్క పరిస్థితి దేవుడు చూసి 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 ఒకనొక రోజున అటువంటి మనుషులను భ్రష్ట మనస్సుకు అప్ప చెబుతాను అంటున్నాడు అండి భ్రష్ట మనస్సు సాతాను మనస్సు అంటే ఒక మాటలో చెప్పాలంటే మిమ్మలను సాతానికి అప్ప చెప్పేస్తాను అంటున్నాడు అండి ఒకప్పుడు మనల్ని అందరినీ పిలిచాడు ఆయన సేవలో వాడుకోవడానికి మనల్ని రమ్మన్నాడు 
ఆయన సేవకులుగా మలిచాడు ఆయన మందిరంలో పాటలు పాడతావా వాక్యం చదువుతావా వాక్యాన్ని ప్రకటిస్తావా పరిచర్య చేస్తావా ఏదో ఒక బాధ్యత నీకు అప్పజెప్పాడు దేవుడు దానిని విస్మరించి లోకంలో కలిసిపోయి మరలా దేవుడు నీలోనికి రావడానికి ఆహ్వానించడానికి వచ్చి నేను అడుగుతూ ఉంటే ఏమండి నీ హృదయాన్ని తెరవమని ఆయన అడుగుతూ ఉంటే నీవు ఎప్పుడైతే దానిని తెరవకుండా నీకు నచ్చినట్టుగా నీకు నచ్చినట్టుగా జీవితాన్ని అనుభవిస్తున్నావో నీకు నచ్చినట్టుగా భూమి మీద బ్రతుకుతున్నావో ఒకనొక రోజున అలాంటి నిన్ను నన్ను ఎవరినైనా సరే దేవుడు భ్రష్ట మనస్సుకు అప్పజెప్పుతున్నాడు ఇలా భ్రష్ట మనస్సుకు అప్పజెబితే ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనికి మనిషి వెళ్ళిపోతాడు చాలా భయంకరమైన విషయాలు ఇక్కడ మనకు కనబడుతూ ఉంటాయి ఒక్కసారి మరలు ఇదే మాట చదువుదాం మరియు వారు తమ మనస్సుల్లో దేవునికి చోటు ఇయ్య నల్లకపోయేరు గనుక చేయరాని కార్యములు చేయుటకు దేవుడు భ్రష్ట మనస్సుకు వారిని అప్పగించను ఎప్పుడైతే దేవుడు ఒక మనిషిని భ్రష్టాత్మకు లేదా భ్రష్ట మనస్సుకు అప్పజెబుతాడో ఆ మనిషి ఎలా మారిపోతారో చూడండి అట్టివారు సమస్తమైన దుర్నీతి చేత దుష్టత్వము చేతను లోపము చేతను ఈర్ష్య చేతను నిండుకుని మత్సరము నరహత్య కలహము కపటము వైరమను వాటితో నిండిన వారై కొండెగాండ్రును అపవాదకులను దేవద్వేషులను హింసకులను అహంకారులను బింకములాడు వారును చెడ్డవాటిని కల్పించేవారును తల్లిదండ్రులు కవితేయులను అవివేకులను మాట తప్పు వారును అనురాగరహితులను నిర్దయులనైరి ఎన్ని లక్షణాలు ఉన్నాయి చూడండి ఇట్టి కార్యములు అభ్యసించేవారు మరణమునకు తగిన వారు అను దేవుని న్యాయ విధిని వారు బాగుగా ఎరిగి ఉండి వాటిని చేయుచున్నారు ఇది మాత్రమే గాక వాటిని అభ్యసించు అభ్యసించు వారితో సంతోషముగా సమ్మతించుచున్నారు ఏమండి రోమిలి రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిది నుండి ముప్పై రెండు వచ్చిన భాగాలు ప్రతి మనిషి జీవితాన్ని చాలా చాలా ఏమండి ఇటు దేవుళ్ళు నిలబెట్టడానికి గాను లేదా సాతానుగా మారిపోవడానికి గాను చాలా ఇంపార్టెంట్ వెర్స్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ వెర్స్ ఈ లక్షణాలన్నీ ఒక వ్యక్తిలో మీరు చూస్తారు రాబోయే తరగతిలో దుష్టుడిగా మారిన భ్రష్టుడు ఎవరు అనేటటువంటి టాపిక్ కనుక ఇవే లక్షణాలు ఇప్పుడైతే ఎన్ని లక్షణాలైతే మనం చదువుకున్నామో ఈ లక్షణాలన్నీ ఒక వ్యక్తిలో మనం చూస్తాం అతడు దేవుణ్ణి నమ్మని వాడు కాదు దేవుణ్ణి నమ్మిన వాడే ఏమండి దేవుణ్ణి నమ్మినటువంటి ఒక వ్యక్తి ఇన్ని లక్షణాలతో మలినమైపోతే తన జీవితం మరి భ్రష్టుడిగా మారలేదంటారా చూడండి ఎంత భయంకరమైన లక్షణాలు మనకు కనబడుతున్నాయో ఎంత భయంకరమో చూడండి దుష్టుడిగా మారిన భ్రష్టుడు ఎవడు అంటే ఈ లక్షణాలన్నీ ఏ వ్యక్తిలో అయితే కనబడతాయో ఆ వ్యక్తి నిజంగానే భ్రష్టుడు భ్రష్టుడు ఒక భ్రష్టుడు దుష్టుడిగా మారిపోతున్నాడు సాతను చిత్తాన్ని నెరవేర్చేవాడుగా కయ్యను కర్కస హృదయం మనం ఆలోచన చేసినప్పుడు కయ్యను కూడా భ్రష్టుడే దుష్టుడిగా మారిపోయాడు ఇతను రెండవ వాడు దేవుడు సృజించిన నరులలో ఆదాము హవ్వలకు పుట్టినటువంటి మొదటి సంతానం కయ్యను కూడా ఒకప్పుడు భ్రష్టుడే దుష్టుడిగా మారిపోయాడు ఏమండి తర్వాత వారాల్లో మీరు చూస్తారు ఒక వ్యక్తిని అతడు కూడా భ్రష్ట మనస్సుకు అప్పజెప్పబడి దుష్టుడిగా మారిపోయాడు ఇప్పుడు మనం ఏ ఏ లక్షణాలన్నీ చదువుకున్నామో ఆ లక్షణాలన్నీ కళ్ళకు కొట్టొచ్చినట్టుగా కనిపిస్తా ఆ వ్యక్తిలో అతి భయంకరంగా అతి క్రూరుడుగా అతి నీచుడుగా దుర్మార్గుడుగా దుష్టుడుగా మారిపోయాడు ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే నరకానికి జారిపోయాడు ప్రియమైన దేవుని వారులారా అతడు ఎవడు అంటే 
క్రీస్తు అంటే తెలియని వ్యక్తి కాదు దేవుడు అంటే నమ్మకం లేని వ్యక్తి కాదు సూచిక క్రియలు కూడా చేసినటువంటి మహాభక్తుడే అలా మారిపోయాడు ఒక భక్తుడే అలా మారిపోతే మరి మనం ఎంత అండి ఈ లోకంలో బ్రతుకుతున్నటువంటి మనం ఎంత మన భక్తి జీవితాలు ఎంత ఈ మాటలన్నీ వివరిస్తే చాలా టాపిక్ చెప్పొచ్చండి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క టాపిక్ కింద చెప్పొచ్చు కానీ బ్రీఫ్గా మీకు అర్థం అవడం కోసం క్షుణ్ణంగానే మాట్లాడతా ఒకసారి మరలా చదువుదాం ఏ వ్యక్తి అయితే భ్రష్ట మనస్సుకు అప్పజెప్పబడతాడో భక్తిలో నుండి బయటికి వెళ్ళిపోతే దేవునిలో నుండి లోకంలోనికి వెళ్ళిపోతే భక్తిని విడిచిపెట్టి బయటికి వెళ్ళిపోతే దేవుడు అతని హృదయాన్ని తాకుతాడు మరలా ఆయనలోనికి మరలా రప్పించుకోవడానికి ఆయన ప్రయాసపడతాడు ఎవరిని కూడా అలా విడిచిపెట్టేసుకోడు ఆయన అలా ప్రయాసపడినప్పుడు ఎన్నోసార్లు ఆయన ప్రయాసపడి ప్రయత్నించి ప్రయత్నించి ఆఖరుకి వదిలేస్తాడు అలా ఎప్పుడైతే వదిలేస్తాడో దేవుడు విడిచిపెడతాడు ఆ విడిచిపెట్టిన వాడు భ్రష్టాత్మకు అప్పజెప్పబడతాడు అలా భ్రష్టాత్మకు అప్పజెప్పబడితే ఏదో ఒక రోజున దుష్టుడిగా మారిపోతాడు ఆ దుష్టిలో ఈ లక్షణాలన్నీ మనకు కనబడతాయండి ఏమండి సమస్తమైన దుర్నీతి నీతి అంటే దేవుని కార్యక్రమాలు దేవుని నమ్మటం దేవుడి కోసం బ్రతకడం సమస్తమైన దుర్నీతి అంటే దేవుణ్ణి నమ్ముకున్నానన్న భ్రమలో సమస్తమైన పాపకార్యాలు చేయటం ఈరోజు చూడండి దేవుళ్ళకు పూజలు చేస్తూ ఉంటాం ఆరాధన చేస్తూ ఉంటాం నిజముగా అది ఆరాధన అంటారా నిజముగా మన కళ్ళ ముందు కనిపించే పూజ అది పూజ అంటారా చెప్పండి మన కళ్ళ ముందు ఎంతో పూజ జరుగుతూ ఉంది అంటే భాష మారిస్తే ఆరాధన ప్రార్థన అది నిజంగానే ఆరాధన అది నిజంగానే పూజేనా అది నిజంగానే ప్రార్థనేనా కాదండి దుర్నీతి ఎన్ని ఎన్ని పనికి బాలిన వేషాలండి మన కళ్ళ ముందు కనబడడం లేదు పగలు రాత్రి ఆడ మగ తేడా ఉందా చిన్న పెద్ద తేడా ఉందా ఏం లేదు పేరెవరిది దేవుని కార్యక్రమం అది సమాజంలో మనం చూస్తాం క్రైస్తవ్యంలో కూడా డిసెంబర్ నెలలో మొదలు పెడతారండి పేరేమో దేవునిది ఏమండి ఆడేవాడు ఆడతాడు పాడేవాడు పాడతాడు చిందులేసేవాడు చిందులేస్తాడు తాగేవాడు తాగుతాడు పేరెవరిది దేవునిది ఆరాధన చేస్తున్నామంటాడు పూజ చేస్తున్నానంటాడు ప్రార్థన చేస్తున్నానంటాడు కానీ కాదు కాదండి అదేది దేవుడు కోరినటువంటి ఆరాధన కాదు పూజ కాదు ప్రార్థన కాదు అది దుర్నీతి సమస్తమైన దుర్నీతి దేవుని పేరుతో దేవుడు పూజ పేరుతో జరిగేటటువంటి దుర్నీతి తర్వాత మాట దుష్టత్వం దుష్టిని యొక్క తత్వం దుష్టిని తత్వం ఏంటి వారు దేవునిలో ఉండడు దేవునిలో ఉండేవారిని ఉండనివ్వడు కయ్యను కర్కస హృదయాన్ని మీరు నేర్చుకున్నారు కదండి కయ్యను దేవుణ్ణిలో ఉండడు కయ్యను దేవుణ్ణిలో ఉండడు వాళ్ళ తమ్ముడు దేవుణ్ణిలో ఉంటే వాళ్ళ తమ్ముడు దేవుణ్ణి ఎదగటం వారికి నచ్చదు భ్రష్ట మనసు భ్రష్టాత్మ పట్టిన వాడు వాడు అపవాది సంబంధి వాని క్రియలు చెడ్డవియు తన తమ్ముని క్రియలు నీతి గలవై ఉండుట చూచి చంపేశాడండి అదేంటి నీకు పాటలు రావు నువ్వు పాడో నువ్వు భక్తిగా ఉండవు ఒక సహోదరుడు ఒక సహోదరి పాటలు పాడితే ఆ పాటలు పాడే వ్యక్తిని నువ్వు చంపేయడం ఏంటి అంటే అంత భయంకరమైన పరిస్థితి నువ్వు దేవుని కోసం బ్రతుకో ఒక తమ్ముడు ఒక చెల్లు దేవుని కోసం బ్రతుకుతూ ఉంటే నువ్వు వెళ్ళి వాళ్ళని చంపేయడం ఏంటి ఏం చెప్పాలి నువ్వు దేవునికి ఏమీ చెయ్యు దేవుని కోసం ఏమన్నా చేసేవాళ్ళని వాళ్ళని ఆటంకపరచడాలు కొట్టడము తిట్టడము చేస్తే దాన్ని ఏమనాలి ఏమండి అదే దుష్టుని యొక్క తత్వం దానిని అన్నాడు దేవుడు దుష్టత్వము దుష్టుని యొక్క తత్వమే దుష్టత్వము సమస్తమైన దుర్నీతి చేతను దుష్టత్వము చేతను లోభము చేతను ఈర్ష్య చేతను నిండుకుని లోభము ఈర్ష్య ఒక వ్యక్తి దేవునిలో ఎదుగుతున్నా ఓర్చుకోలేరు చదువులో ఎదుగుతున్నా ఓర్చుకోలేరు ఒక మంచి ఉన్నతమైన పరిస్థితి కుటుంబ పరిస్థితిలోనికి వెళ్ళినా ఓర్చుకోలేరు ఒక మంచి ఉద్యోగం తెచ్చుకున్నా ఓర్చుకోలేరు ఒక మంచి బట్టలు వేసుకున్నా ఓర్చుకోలేరు లోభం తామే బాగుండాలి ఎదుటివారు బాగుండకూడదు తామే బాగుండాలి ఏదన్నా చిన్నపాటి జ్వరం వచ్చిందనుకోండి 
ఈ మాయిదారి జబ్బు రాకే రావాలా మరి ఎవరికి రావాలి ఎవరో ఉంటారు స్క్రీన్లో వాళ్ళ పేరు చెప్తారండి పలానా ఆవిడికి రావచ్చు కదా పలానా ఆయనకి రావచ్చు కదా ఈ పరీక్ష నేనే ఫెయిల్ అయిపోవాలా నేనే ఫెయిల్ అయిపోవాలంటే అర్థమైంది తెలుసా పలానా ఓడి ఫెయిల్ అయిపోవచ్చు కదా ఏమండి ఇలాంటి వాళ్ళు లోపత్వం కలిగిన వారు ఈర్ష తామే బాగుండాలి తమ పిల్లలే బాగుండాలి ఏమండి తమకే పేరు రావాలి మరి మిగిలిన వాళ్ళు అస్సలు మనిషి గారి గుర్తించడండి మిగిలిన వారిని చాలా మంది ఉంటారండి ప్రతి ఊర్లో ఉంటారు ఏమండి సమాజం కదండి మన ఉద్యోగం చేసే ప్లేస్లో ఉంటారు మనం సంఘానికి వెళ్ళే ప్లేస్లో ఉంటారు మనం నివసిస్తున్నటువంటి ప్రాంతంలో ఉంటారు మనం చదువుకోవడానికి వెళ్తే అక్కడ ఉంటారు ఎక్కడైనా ఉంటారండి ఈర్ష వారు మాత్రమే బాగుండాలి వారి భార్య బాగుండాలి వారి భర్త బాగుండాలి వారి పిల్లలు బాగుండాలి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు బాగుండాలి వాళ్ళ కుటుంబం బాగుండాలి మరి మిగతా వాళ్ళ పరిస్థితి నాశనం అయిపోవాలి చేవండి అదే ఈర్ష్య తర్వాత మత్సరము నరహత్య కలహము కపటము మత్సరం ఇది కూడా అదే వాళ్ళే బాగుండాలన్నటువంటి దుర్బుద్ధి నరహత్య అవసరమైతే హత్య చేయడానికి కూడా వెనకాడరు స్వయంగా హత్య చేయడం కావచ్చు హత్య చేయించడమైనా కావచ్చు నరహత్య ఏమండి నా పేరు బయటికి రాకూడదు నా చేతికి మట్టి అంటుకోకూడదు అంటే స్కెచ్ వేస్తారు డబ్బులు ఇస్తారు ఎంతమంది లేరండి ప్రతి సంవత్సరం పండగలు అదే జరుగుతూ ఉంటుంది ఏమండి కిరాయి గుండాలను రప్పించుకుని ఎవరైతే కక్షలతో నిండుకుని ఉంటారో వాళ్ళని చంపించేస్తారండి నరహత్య ఏమండి కలహము కపటం కలహాలు ఎప్పుడు మనశ్శాంతిగా ఉండరండి ప్రతిరోజు పొద్దున్న నుంచి మధ్యాహ్నం సాయంత్రం ఈరోజు రేపు ఎల్లు ఉండా ఎవరొకరితో ఏదో ఒక వంకన గొడవ పడుతూనే ఉండాలి ఒక అత్త గోడలు కలిసి ఉండడానికి వీల్లేదు ఒక భార్య భర్త కలిసి ఉండడానికి వీల్లేదు ఒక తల్లి పిల్లలు తల్లి కూతురు తండ్రి కొడుకు అన్నదమ్ములు ఒక్క చెల్లెలు ఎవరు కలిసి ఉండడానికి వీల్లేదు వాళ్ళ మధ్యలో ఏదో ఒక చిచ్చి పెట్టేయాలి కలహాలు పుట్టించాలి ఏమంటే కలహము కపటం కపటం అంటే పైకి ఒకలాగా లోపల ఒకలాగా మంత అందరూ మంచిగా మాట్లాడతారండి తర్వాత లోపల ఏం చేస్తారు మన పట్ల దుర్బుద్ధి కలిగి ఉండి మనకు తెలియకుండానే మన చుట్టూ గోతులు తవ్వే వాళ్ళు వాట గుండనకు అంటారు వాళ్ళని ఏమండి అంటే పైకి ఒకలా కనబడతారు లోపలేమో చెడిపోయినటువంటి స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటారు చెడిపోయినటువంటి స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటారు పైకి మంచిగా మాట్లాడతారు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ గురించి సమాజానికి చెడ్డగా చెప్తూ ఉంటారండి అదే ఇక్కడ మనం చదువుకున్న కపటం వైరమను వాటితో నిండుకొని ఎప్పుడు గొడవ ఉండాలండి గొడవ లేకపోతే నిద్ర పట్టదు తిండి లేకపోయినా బాగుంటారు కానీ గొడవ లేకపోతే మాత్రం వాళ్ళు అసలు బ్రతకలేరండి వైరాలు ఉండాలి నిండుకొని వాడి కొండి గాండ్రును కొండి గాండ్రు అంటే లింకులు పెట్టేవాళ్ళు లింకులు పెడతారు కదండి అంటే ఇక్కడ మాట అక్కడ అక్కడ మాట ఇక్కడికి అలాగ 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 మోసుకుంటూ వెళ్ళిపోయి అన్ని కుటుంబాలని అన్ని గ్రామాలని ఒక ఇంటితో పోయేదాన్ని ఏడిల్లు తగలెట్టేశారంటారు చూడండి మన పెద్దలు అలా కొండి గల్లంటే మాయ మాటలు చెప్పి విధిన దానికి కొన్ని యాడ్ చేసి ఏమండి వాళ్ళ కుటుంబాలను తగలెట్టేసే వాళ్ళు అపవాదకులు దేవద్వేషులు అవసరమైతే దేవుణ్ణి దూషించేవారు ద్వేషించేవారు ఒకప్పుడు నీవు మందిరానికి వచ్చి ఈరోజు మందిరానికి వెళ్ళే వాళ్ళు తిడుతున్నావు అనుకో నువ్వు ఎవరిని ద్వేషిస్తున్నట్టు దేవుణ్ణే కదండి దేవద్వేషులను హింసకులు అవసరమైతే కొడతారు హింసిస్తారు అహంకారులు మమ్మలను మించిన వాడు లేడు నన్ను మించిన వాళ్ళు లేడు అనేటటువంటి అహంకారం నాకున్న డబ్బు కావచ్చు నాకున్న పలుకుబడి కావచ్చు నా పరపతి కావచ్చు నా అందం కావచ్చు మా పేరు కావచ్చు ఏదోటి మా హోదా ఏదైనండి అహంకారులను బింకములాడు వారును దేనికి కాంప్రమైజ్ కారండి చిన్న సమస్యను పెద్ద సమస్యగా మార్చేస్తారు ఏమండి అంటే గోటితో పోయి దాన్ని గొడ్డల వరకు తెచ్చుకున్నాను అంటారు చూడండి అంటే బింకం ఇంకా పట్టిన పంతు విడవరు బింకములాడు వారును చెడ్డవాటిని కల్పించేవారు చెడ్డవాటిని కల్పించేవారు అప్పటికప్పుడు పుట్టుకొచ్చేస్తాయి వేటి వేటును చొప్పించేస్తారు సంఘంలో కావచ్చు సమాజంలో కావచ్చు ఏమండి చెడ్డవాటిని కల్పించే అంటే వాళ్ళకి అదే పని లేనిపోని వార్తలని పుట్టిస్తారు 
పలానవాడు అలాగా పలానవాడు ఇలాగా ఆమె ఇలాగా ఈమె ఇలాగా అనేసి లేనిపోని వాటిని అన్నిటిని కల్పించి చెడ్డవాటిని కల్పించి తల్లిదండ్రుల మాట అస్సలు వినిన వారు తల్లిదండ్రులకు అభిధేయులు దేవుడేమో తల్లిదండ్రులను సన్మానించమంటాడు ఈ వ్యక్తి ఎలా ఉన్నాడు ఇక్కడ తల్లిదండ్రులకు అభిధేయుడు ఏమండి విధేయత ఉండదు రెస్పెక్ట్ ఉండదు వారిని ప్రేమించరు వాళ్ళ ఆలన పాలన చూడరు వాళ్ళని గౌరవించరు సమాజంలో వారు పరువును బజారుకి ఇచ్చేవారు తల్లిదండ్రులకు అవిధేయులను అవివేకులు అసలు వివేకం ఉండదు అంటే బుద్ధి లేదు వీళ్ళకి మనం అంటాం కదండి ఒకటి నీకు అసలు బుద్ధి ఉందా అని అసలు బుద్ధి ఉండదండి అవివేకులను మాట తప్పు వారును ఇచ్చిన మాట ఎప్పుడు కూడా నిలబెట్టుకోరు మాట తప్పడమే మాట తప్పు వారును అనురాగ రహితులు అనురాగం అంటే తెలియదు జాలి దయ ప్రేమ కరుణ ఇదేమి ఉండవండి అనురాగం అనేది ఉండదు ఆప్యాయత అనేది ఉండదు అనురాగ రహితులు నిర్దయులునైని నిర్దయ దయాదాక్షిణ్యాలు ఉండవండి కరుణ అనేది ఉండదు ఏమండి అంటే ఈ లక్షణాలన్నీ చూడండి ఒక రౌడీలకే పెద్ద డాన్ లాగా ఉన్నాయి ఈ లక్షణాలన్నీ రౌడీ గాడు కూడా ఎంతో కొంత ప్రేమ ఉంటుందేమో రౌడీ గాడు కూడా ఎంతో కొంత జాలు ఉంటుందేమో ఏమండి కానీ ఈ లక్షణాలన్నీ చూడండి ఈ లక్షణాలన్నీ ఎవరో తెలుసా దుష్టుడివి ఈ లక్షణాలన్నీ దుష్టుడివి మన పాఠం కూడా అదేనండి దుష్టుడుగా మారిన భ్రష్టుడెవరు ఈ లక్షణాలన్నీ ఒక వ్యక్తిలోనికి గనక వచ్చేస్తే ఆ వ్యక్తి సాక్షాత్తు దుష్టుని సంబంధిగా దుష్టుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చేవాడిగా సాక్షాత్తు దుష్టునిగా మారిపోయే అతి భయంకరమైన లక్షణాలు అతి భయంకరమైన లక్షణాలు ఈ లక్షణాలు చాలా మందిలో ఉంటాయి ఈ లక్షణాలు చాలా మందిలో ఉంటాయి ఈ మాటలు వింటున్నటువంటి మనం ఆ లక్షణాలన్నిటిని విడిచిపెట్టాలి ఈ లక్షణాలన్నిటిని మనం విడిచిపెట్టాలండి తర్వాత మాట ఇట్టి కార్యములు అభ్యసించేవారు మరణమునకు తగిన వారు మరణమునకు తగిన వారు అంటే రెండవ మరణమునకు తగిన వారు భూమి మీద ప్రతి మనిషి మరణానికి తగిన వాడే మనం అందరం చచ్చిపోతాం కదండి ఈ లక్షణాలు ఉంటే చచ్చిపోయి ఈ లక్షణాలు లేకపోతే బతికేస్తామా కాదండి ఈ లక్షణాలు ఉన్నా లేకపోయినా బ్రతుకుతాం ఈ లక్షణాలు ఉన్నా లేకపోయినా చనిపోతాం ఇట్టి కార్యములు అభ్యసించేవారు మరణమునకు తగిన వారు అంటే అది రెండవ మరణం అదే నరకాగ్ని దండన ఈ పాఠంలో మీకు ఒక వ్యక్తి కనిపిస్తాడు ఈ వ్యక్తి నరకానికి వెళ్ళిపోయాడు ఎందుకు వెళ్ళిపోయాడు ఆ వ్యక్తి అంటే ఇవే లక్షణాలు కలిగి ఉన్నాడు మరణానికి తగిన వారు అని వ్రాయబడిన మాట ఆ వ్యక్తి జీవితంలో నెరవేర్చబడింది జరిగిపోయింది అను దేవుని న్యాయ విధిని వారు బాగుగా ఎరిగి ఉండయు ఎలా తెలిసింది వాళ్ళకి దేవుని న్యాయ విధిది మనం ఇలా ఉంటే దేవుడు చంపేస్తాడు నరకానికి తీసుకుని వెళ్ళిపోతాడు అంటే ఒకనొక రోజున నీవు కూడా మందిరానికి వచ్చిన వాడవే కదా ఒకనొక రోజున నీవు కూడా పాటలతో స్థుతిగానము చేసిన వాడవే కదా ఒకనొక రోజున నీవు కూడా ఏమండి దేవుణ్ణి మహిమపరిచిన వాడవే కదా కానీ ఈరోజు భ్రష్ట మనస్సుకు దేవుడు నేను అప్పజెప్పాడంటే భ్రష్ట లక్షణాలు నీలోనికి వచ్చేసాయి అంటే నీవు దుష్టుడిగా మారిపోతున్నావు ఈ లక్షణాలన్నీ నీలోనికి వచ్చేసాయి నీలో ప్రేమ లేదు గనుక నీలో అక్రమం చోటు చేసుకుంది గనుక దేవుని మాటలకు నీ హృదయంలో చోటు ఇవ్వలేదు గనుక నీ హృదయం ప్రభు వారికి ఇవ్వలేదు గనుక ఇలా మారిపోయావు బాగుగా ఎరిగి ఉండి వాటిని చేయిచున్నారు ఇది మాత్రమే గాక అట్టి వా మాత్రమే గాక వాటిని అభ్యసించి వారితో సంతోషముగా సమ్మతించుచున్నారు వీళ్ళకు గ్యాంగ్ ఉందండి ఎవరెవరైతే ఇలాంటి నీచ నికృష్టమైన పాప కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారో వాళ్ళకు వీడు జతగాడు స్నేహితుడు వాళ్ళతో పాటు ఇవి ఇతను కూడా కలిసిపోయాడు ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తున్నాడు మన పిల్లలతో మనం చెప్తాం పలానా వ్యక్తితో నీవు తిరగకూడదురా అని మనం ఎంత చెప్పిన వాడు వాళ్ళతో తిరుగుతున్నాడు అంటే వాళ్ళలో ఉన్న లక్షణాలు వీడులో ఉన్న లక్షణాలు ఒకటే వాళ్ళలో ఉన్న లక్షణాలు వీడిలో ఉన్న లక్షణాలు ఒకటేనండి భ్రష్ట మనస్సుకు గనక దేవుడు ఒక వ్యక్తిని అప్పజెప్పితే 
అతని పరిస్థితి చూడండి ఎంత దారుణంగా మారిపోయిందో ఈ లక్షణాలన్నీ మరి దారుణమైన లక్షణాలు కాదా ఖచ్చితంగా దారుణమైన లక్షణాలే దేవుడు ఒక వ్యక్తిని భ్రష్ట మనుషుకు అప్పచెప్పితే ఇంత భయంకరంగా మారిపోతారు ప్రియమైన దేవుని వారినారా ఇలా భ్రష్ట మనసుకు దేవుడు ఎందుకు అప్పచెప్పాడు అని అడిగితే అవండి తమ హృదయములో దేవునికి చోటు ఇవ్వలేదు కనుక తమ హృదయములో దేవుని ప్రేమతో నింపుకోలేదు కనుక అక్రమంతో నింపుకుని క్రూరంగా మారిపోయారు కనుక భ్రష్ట మనసుకు అప్పజెప్పబడ్డారండి దుష్టుడిగా మారిపోతున్నారు భ్రష్టులు వీళ్ళంతా ఇలాంటి భ్రష్టుని యొక్క పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది ఒకసారి కీర్తన గ్రంథానికి వీళ్ళు ఆలోచన చేద్దాం కీర్తన గ్రంథము పాత నిబంధన నూట తొమ్మిదవ అధ్యాయము కీర్తనలు నూట తొమ్మిదవ అధ్యాయము ఏడు నుండి తొమ్మిది వచ్చిన భాగాలు వాడు విమర్శలోనికి తేబడినప్పుడు దోషి తీర్పు నుండు గాక ఎవడు ఓకే అండి ఎవడు వాడు విమర్శలోనికి తేబడినప్పుడు దోషి నిర్దోషి కాదు దోషి పాపం చేసిన వాడు తప్పు చేసిన వాడు నరకాగ్నికి అర్హుడు అని తీర్పు నుండు గాక అంటున్నాడండి ఎవడతడు దుష్టుడుగా మారిపోతున్నటువంటి భ్రష్టుడు మనం రామపత్రిక లక్షణాలు చూసాం కదండి ఒక వ్యక్తి భ్రష్ట మనస్సుకు అప్పచెప్పబడితే ఇన్ని లక్షణాలు ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం కదండి ఆ వ్యక్తి విమర్శలోనికి తేబడినప్పుడు అంటే తీర్పులోనికి తేబడినప్పుడు దోషి అని న్యాయాధిపతి అంటే జడ్జ్ అంటే దేవుడు తీర్పు ఇస్తాడంటండి ఏమండి తీర్పు జడ్జిమెంట్ ఏంటి దోషి నిర్దోషి కాదు దోషి ఎందుకు దోషి అంటే దేవుడు అదే మాటలు చెప్తాడు రామపత్రిక మొదటి అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిది నుండి ముప్పై తొమ్మిది వచ్చిన భాగాలలో ఏ పాప కార్యక్రమాలు అయితే వ్రాయబడ్డాయో ఇతని జీవితం అంతా అదే కార్యక్రమాలతో కొనసాగింది కొనసాగే వారితో పాటు ఆనందంగా వాళ్ళతో సమ్మతించాడు బల అని చెప్పాడు వాళ్ళతో చేయండి నేనున్నాను మీ వెనకాల ప్రోత్సాహాన్నిచ్చాడు దేవుని పనికి కాదండి దేవుని పనికి కాదు ఏమండి వాడు విమర్శలోనికి తేబడినప్పుడు దోషి అని తీర్పు నుండు గాక వాని ప్రార్థన పాప మగును గాక చెప్పాను కదండి ఒకప్పుడు వీడు కూడా దేవుడిలో ఉన్నవాడే కానీ లోకంలో కలిసిపోయాడు వాడు చేసిన పా ప్రార్థన ఏమైపోయిందండి పాపమైపోయింది ఎన్నిసార్లు ప్రార్థన చేసాడు అన్నిసార్లు పాపంగా మారిపోయినట్టుగా అయిపోయింది అతని యొక్క పరిస్థితి తర్వాత మాట వాని జీవిత దినములు కొద్ది ఒకను గాక వాని ఉద్యోగమును వేరొకడు తీసుకునును గాక వాని జీవిత దినములు కొద్ది ఒకను గాక అంటే దేవుడు వ్రాసినటువంటి పరిపూర్ణమైన ఆయుష్కాలం అంతా ఆ వ్యక్తి బ్రతకడండి దీర్ఘ ఆయుష్ బ్రతకడు దేవుడిచ్చినటువంటి ఆయుష్కాలంతో బ్రతకడు అర్థాంతరంగా చచ్చిపోతాడు అర్థాంతరంగా చచ్చిపోతాడు తర్వాత వారి ఉద్యోగం వేరొకడు తీసుకుంటాడు అంటండి వాడు జాబ్ వాడు చేసేటటువంటి వృత్తి అది కూడా వేరొకడు తీసేసుకుంటాడు ఏమండి తొమ్మిది వాని బిడ్డలు తండ్రి లేని వారు అవుదురు గాక వాని భార్య విధవరాలోగును గాక అంటున్నాడు అండి చూడండి వీడు చేసినటువంటి పనికి తన బిడ్డలకి తండ్రి లేని వాళ్ళని చేసేసాడు వీడు చేసిన పనికి అమాయకురాలైన భార్య విధవరాలైపోయింది వీడు చేసిన పనికి వాడి ఉద్యోగం ఊడిపోయింది వీడు చేసిన పనికి ఏమండి విమర్శలోనికి వచ్చినప్పుడు పాపి అని దోషి అని తీర్పు వచ్చింది వీడు చేసిన పనికి ఏమండి నరకం వచ్చేసిందండి నరకం చూడండి ఒక వ్యక్తి భ్రష్ట మనస్సుకు అప్పచెబితే అప్పగింపబడితే ఏ ఏ పాప కార్యక్రమాలు ఉన్నాయో ఆ లక్షణాలన్నిటినీ వాడు తెచ్చేసుకుంటాడు ఆటోమేటిక్గా ఆ లక్షణాలతో బ్రతికిన వాడి యొక్క పరిస్థితి ఇలా ఉంటుందండి నరకానికి పాత్రుడు అని మనం రోమపత్రికలు చదువుకున్నాం కదండి అదే ఇక్కడ జరిగిపోతుంది అదే ఇక్కడ జరిగిపోతుందండి ఎంత భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో 
ఈ సమాజం వెళ్ళిపోతుందో ఒక్కసారి ఆలోచిద్దాం ప్రియమైన దేవుని వరలారా దుష్టుడుగా మారిన భ్రష్టుడు మనం ఎప్పుడు కూడా భ్రష్టుడుగా మారకూడదు దేవుడు మన పైన ఒక బాధ్యత అప్పచెప్పాడంటే దానిని సంపూర్ణంగా నెరవేర్చాలి కష్టమైనా నష్టమైనా వ్యాధి అయినా బాధ అయినా డబ్బులున్నా లేకపోయినా అప్పైనా పర్లేదు దేవుడు మన పైన పెట్టిన బాధ్యత మనం నెరవేర్చాలి ప్రియమైన దేవుని వరలారా ఎవరు ఎంత చక్కగా రాశాడు చూడండి దేవుడు ఒక వ్యక్తి ప్రేమ లేని వాడిగా ఉన్నాడు భ్రష్ట మనసుకు అప్పచెప్పబడ్డాడు ఎన్నో దుష్ట లక్షణాలు తెచ్చిసుకున్నాడు ఆఖరికి నరకానికి వెళ్ళిపోతున్నాడు వాడి వలన తన కుటుంబం కూడా సఫర్ అవుతుంది సఫర్ అవుతుంది తన కుటుంబం ఇప్పుడు కాపాడేది ఎవరండి ఎవరూ లేరు కుటుంబంలో తండ్రి కదండి యజమాని కుటుంబం యొక్క బాధ్యత మూసేవాడు ఆయన తర్వాత తల్లి తీసుకుంటుంది పాత్ర ఆమె తర్వాత పెద్ద పిల్లలు తీసుకుంటారా పాత్ర కుటుంబంలో యజమాని సరిగా లేకపోతే కుటుంబంలో ఒక వ్యక్తి భ్రష్టుడిగా మారిపోతే ఎంత ప్రమాదం ఉందో ఈ మాటల్లో మనం ఆలోచన చేస్తామండి ఈ మాటల్లో మనం ఆలోచన చేస్తాం ఏమండి కొత్త నిబంధనలో కొన్ని వచ్చిన భాగాలు మనం చదువుకుని ఈ పాఠ్యాంశాన్ని ఇక్కడతో ముగిస్తాను వచ్చేవారం దాని యొక్క వివరణ మరలా తెలియపరుస్తానండి కొత్త నిబంధనలో మార్కుసు వార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయము మార్కుసు వార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయం దుష్టుడిగా మారిన భ్రష్టుల గురించి ఇక్కడ వ్రాయబడినటువంటి మాట మార్కుసు వార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయము పదిహేడు నుండి ఇరవై ఒకటి వచ్చిన భాగాలు పదిహేడు నుండి ఇరవై ఒకటి వచ్చిన భాగాలు అండి సాయంకాలం అయినప్పుడు ఆయన తన పన్నెండు మంది శిష్యులతో కూడా వచ్చాను యేసుక్రీస్తు వారు తర్వాత మాట వారు కూర్చుండి భోజనము చేయుచుండగా యేసు మీలో ఒకడు అనగా నాతో భుజించుచున్న వాడు నన్ను అప్పగించునని నిత్యముగా మీతో చెప్పుచున్నానని వారితో చెప్పాను ఇది ప్రభురాత్రి భోజన సంస్కరణ సంబంధించినటువంటి సందర్భం ప్రభురాత్రి భోజన సంస్కరణకు సంబంధించినటువంటి సందర్భం ఏమండి అలా చెప్పిన తర్వాత వారు అంటే శిష్యులు అడుగుతున్నారు దుఃఖపడి నేనా ప్రభువా అని ఒకని తర్వాత ఒకడు ఆయనను అడుగసాగేను నేనే ప్రభువా నేనా ప్రభువా నేనా నేనా అంటూ పన్నెండు మంది శిష్యులు కూడా ఆయన అడుగుతున్నారు ఈ పాత్రలో చేయి ఉంచిన వాడే ఈ రొట్టె అంటే శరీరంలో చేయించిన వాడే ఈ రసం అంటే రక్తంలో పాత్రలో చేయి వేసిన వాడే నన్ను అప్ప చెప్తాడు అని శిష్యులకు చెప్తే నేనా ప్రభు అని పేతృ నేనా ప్రభు అని తోమ నేనా ప్రభు అని యోహాను నేనా ప్రభు అని యోధ ఇలా ప్రతి శిష్యుడు కూడా అడుగుతూ ఉన్నారు నేనా ప్రభువా నేనా ప్రభువా అని అడగసాగిరి తర్వాత మాట అందుకాయన పన్నెండు మందిలో ఒకడే అనగా నాతో కూడా పాత్రలో చెయ్యి ముంచి వాడే పన్నెండు మందిలో ఒకడు నేను వాడి పేరు చెప్పనంటున్నాడు ఆయన ఈ పన్నెండు మందులో మీ పన్నెండు మందులో మనలో మనలో ఒకడు అని చెప్తున్నాడు అండి ఒకడే అనగా నాతో కూడా పాత్రలో చెయ్యి ముంచి వాడే నిజముగా మనుష్య కుమారుడు ఆయనను కూర్చి వ్రాయబడినట్టు పోవచ్చున్నాడు అయితే ఎవని చేత మనుష్య కుమారుడు అప్పగింపబడుచున్నాడు ఆ మనుష్యుడికి శ్రమ ఆ మనుష్యుడు పుట్టి ఉండని ఎడల వానికి మేలనిను నిజముగా మనుష్య కుమారుడు ఆయనను గురించి వ్రాయబడిన ప్రకారము శిలువ యాగానికి శిలువ తర్పణానికి రక్త ప్రోక్షణానికి వెళ్ళిపోతున్నాడు కానీ మధ్యలో ఒకడు ఇంటర్ఫీర్ అవుతున్నాడు మీలో నుంచి ఒకడు వాడికి అస్సలు సంబంధం లేని విషయం ఇది కానీ ఒకడు ఇంటర్ఫీర్ అవుతున్నాడు మీలో ఒకడు మీలో ఒకడు అనవసరంగా మధ్యలోనికి వస్తున్నాడు వానికి సంబంధం లేని విషయంలోనికి వస్తున్నాడు అనవసరంగా వస్తున్నాడు ఆ మనుష్యుడు పుట్టి ఉండని ఎడల వానికి మేలు ఆ మనుష్యుడు నన్ను అప్ప చెప్తున్నాడు కదా ఏ ఏ వ్యక్తి ద్వారా అయితే ఆ మనుషి కుమారుడు అప్పజెప్పబడుతున్నాడో ఆ మనుషుడికి శ్రమ అసలు వాడు పుట్టి ఉండకపోతేనే మేలు కాని పుట్టాడు కీడు పొందుకోబోతున్నాడు వాడికి తెలియడం లేదు అని వాడు ఉండగానే చెప్పాడు ఇది ట్విస్ట్ అప్పుడైనా వాడు మారతాడని 
భ్రష్టుడుగా మారిపోతున్నాడు ఒక్కొక్క లక్షణం ఒక్కొక్క లక్షణం తెచ్చుకుంటున్నాడు వాడుండగానే ఈ లెసన్ అంతా చెప్తున్నాడు ప్రభు ఏసుక్రీస్తు వారు ఎందుకని ఈ మాటలు విన్న తర్వాత అయినా వాడు మారతాడని ఈ మాటలు విన్న తర్వాత అయినా మారతాడని కానీ ఈ మాటలు విన్న తర్వాత కూడా మారలేదు అట్టివాడు పుట్టి ఉండని ఎడల మేల నేను ఏమండి ఇదే సందర్భాన్ని నేను మరల వచ్చేవారు మార్కు సువార్త పద్నాలుగు అధ్యాయము పదిహేడు నుండి ఇరవై ఒకటి వచ్చిన భాగాలు మరల ఒక్కొక్క వచ్చినాన్ని నేను మీకు వివరిస్తాను చాలా బాగా అర్థమవుతుంది ఏమండి చాలా బాగా అర్థమవుతుందండి ఒక వ్యక్తిని మీరు ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేసేయచ్చు ఎవడు భ్రష్టుడు ఎవడు దుష్టుడు ఎవరు దేవుని సంబంధి ఎవరు సాతను సంబంధి ఎవరు దేవుని కోసం బ్రతికేవారు అనేది ఈ టాపిక్ అంతా అయ్యేటప్పటికీ మీకు క్లియర్గా అర్థమైపోద్ది వచ్చేవారు ఇదే అంశాన్ని రెండవ భాగంలో మీకు పూర్తి వివరణ అంతా ఇస్తాను ఏమండి అప్పటి వరకు ఇప్పటి వరకు చెప్పినటువంటి వివరణ అంతా మన మనసులో ఉంచుకుని ఇప్పటి వరకు రాసుకున్నటువంటి వచ్చిన భాగాలను జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేస్తే మీకు ఇంకా లోతైన జ్ఞానాంశంలో దేవుడు మీకు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ద్వారా సహాయంతో మీకు అర్థమయ్యేలాగా మిండైన జ్ఞానాన్ని ఆయన అనుగ్రహిస్తాడు వచ్చేవారం ఏమండి ఈ దుష్టుడిగా మారిపోయినటువంటి భ్రష్టుడు ఆ వ్యక్తి ఎవరు అతను ఎలా మారిపోయాడు అతని లక్షణాలు ఏంటి ఇప్పటి వరకు రామపత్రికలో కానీ లేదా ఆ మత్తి స్వార్థలో చదివిన భాగం కానీ కీర్తన గ్రంథంలో చదివినటువంటి భాగం కానీ ఈ లక్షణాలన్నీ ఒక వ్యక్తిలో మనకి కొట్ట వచ్చినట్టుగా కనబడతాయి పరిపూర్ణమైన సంపూర్ణమైన సాతానులా కనబడతాయి అతనికి నరకం ఇవ్వడం అనేది కరెక్టే అని మీకు అనిపిస్తుంది అతనికి నరకం ఇవ్వడం అనేది కరెక్ట్ అని మీకు అనిపిస్తుంది ఏమండి ఈ లక్షణాలన్నీ మనం తెలుసుకుందాం ఆ లక్షణాలన్నీ మనం విడిచిపెడదాం దుష్టులుగా మనం మారడానికి వీల్లేదు దేవుని సంబంధులుగా మారదాం ప్రార్థన చేసుకుందాం వచ్చేవారం మరిన్ని లోతైన జ్ఞానాంశాలు నేర్చుకుందాం ప్రార్థన ప్రార్థన లేకి వేద్దాం అందరూ ప్రేమించిన కన్న తండ్రి ఇప్పటి వరకు నాయన దుష్టుడిగా మారిన భ్రష్టుడు ఎవడు అనేటటువంటి అంశంలో మాకు తెలియనటువంటి లోతైన జ్ఞానాంశములు నేర్పించిన విధానాన్ని బట్టి వందరములు తండ్రి అనేక మంది బిడ్డలు వచ్చి ఉన్నారు ప్రభువ వినినటువంటి సంగతులు వారు మర్చిపోకుండా వారి హృదయంలో ఫలించి మంచి విత్తనాల వలె ఎదిగేటటువంటి కృపను దయచేయండి తండ్రి దూరం నుండి ప్రభా నెట్టలో వింటున్నటువంటి బిడ్డలను కూడా మీరు కాపాడండి వారు కూడా తెలియని విషయాలు నేర్చుకునే జ్ఞానాన్ని వారికి దయచేయండి తండ్రి ప్రతి విషయంలోనూ నమ్మకమైన మీ ప్రియమైన పిల్లలుగా జీవించే కృపను భాగ్యం మాకు అందరూ అనుగ్రహింపజేస్తారని కోరుకుంటూ ఆరాధన క్రమంలో మీరు తోడుగా ఉండి మీ నామంకు మహిమ తెచ్చుకుంటారని ఆరోపిస్తూ నజరేడ అయినేసు ప్రభుల వారి ఉన్నతమైన నామమన ఈ ప్రార్థన మనవులు మిక్కిలు వినే తడి వేడుకుని ఏడుచున్నాను పరమ తండ్రి ఆమెన్ అందరికీ ముందు నలండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్